Nos dias 10 e 11 de agosto, será realizada a 28ª Copa Sete Lagoas de Karatê. Neste ano, a competição terá atletas de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e do Distrito Federal. A competição contará com renomados juízes do cenário mundial do Karatê. Eu sou filiado à Federação Candanga, do Distrito Federal, e ela que está a parte da organização, sabe? A arbitragem, por exemplo, esse ano, vai vir 10 árbitros do Distrito Federal e 7 árbitros do Espírito Santo, mais os de Minas. Então, uma arbitragem, sem sombra de dúvida, top. E eu vou ter um convidado especial, é um árbitro mundial, que vai estar presente também aqui. O apoio, deixar muito claro, dos pais, para com que essa organização acontecesse, está sendo de fundamental importância, sabe? Porque organizar uma competição desse nível, dessa grandeza, requer ajuda, requer apoio e eles estão sendo é, é, de suma importância para mim aqui. Serão esperados cerca de 300 atletas distribuídos em 35 equipes. O evento será aberto ao público e gratuito aqui no ginásio poliesportivo Márcio Paulino. O primeiro colocado receberá um prêmio de R$ 2.000, o segundo colocado de R$ 1.000, o terceiro de R$ 500 reais, e o quarto e o quinto de R$ 250. Reais. O torneio já é uma tradição no município, tornando-se referência no estado de Minas Gerais. Neste ano, devido ao alto número de participantes, a competição será realizada em dois dias. No sábado, dia 10, será a luta Catar e no domingo as competições de Catar e Comitê. O maior campeão do torneio é a Academia Shidokan, com 24 títulos. Como atual campeão, o sensei Rainero de Souza acredita que seus atletas estão prontos para defender o troféu e se consagrarem campeões novamente. A alegria imensa, intensa, e não vê a hora de chegar essa competição, sabe? Que a adrenalina está lá no alto, mas com tranquilidade, é, com esperança de que a Shidokan venha se sagrar novamente é, campeã, sabe? Nós estamos preparados, estamos querendo participar e isso está sendo muito bom. O Karatê é uma arte milenar que surgiu no Japão no século XV. Sensei Hanero de Souza acredita que a luta vai além de apenas ataque e defesa, mas um esporte que trabalha o desenvolvimento das crianças e a construção do caráter. Nós temos aqui o Dojo Kun, que é esforçar-se para a formação do caráter, seguir o caminho da sinceridade, cultivar o espírito de empenho, dá importância à cortesia e reprimir atos brutais. Esses itens, esses valores são repassados posteriormente com a convivência da absolvição do praticante de Karatê. Sabe? Eu, eu sinto uma alegria, uma satisfação quando o pai me passa do comportamento que tem mudança para melhor, não só em casa, mas no social, escolar, isso me transborda, porque o Karatê é formação de caráter, é formação de cidadão. Os! Aê! Um aplauso!